ఎప్పుడు ఏదో పనిలో నిమగ్నమయ్యే ఉంటాం మనం ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాం కానీ మనసుకు ఏది తట్టదు కొన్నిసార్లు ఎంత ఆలోచించినా ఏ మాత్రం ఏకాగ్రత కుదరదు ఎందుకిలా మనకే ఎందుకులా జరుగుతుంది కారణం మెదడు పనితీరు సామర్థ్యం మందగించడమే మెదడు పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉండకపోవడమే సమర్థవంతంగా పనిచేయకపోవడమే మన ఆలోచన శక్తి విశ్లేషణ సామర్థ్యం పెంచాలంటే గనక మెదడు పనితీరు సమర్థవంతంగా ఉండాలంటే గనక ఈ వీడియోలో నేను మీకు కొన్ని టిప్స్ చెప్పబోతున్నాను వాటిని తప్పనిసరిగా పాటిస్తే గనక మీ మెదడు షార్ప్గా తయారవుతుంది ఏదైనా చదివితే ఇట్టే గుర్తు పెట్టుకుంటారు అదేవిధంగా ఏదైనా పని చేస్తున్నా కానీ ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్తో చేస్తారు సో అవేంటనే చూద్దాం వాటిలో మొదటిది వచ్చేసి రోజు ముప్పై నిమిషాల పాటు శారీరక శ్రమ వ్యాయామం అంటే మెదడు చురుగ్గా ఉండడానికి శారీరక శ్రమకు వ్యాయామానికి ఏమిటి సంబంధం అని అనుకోవద్దు రోజు కనీసం ముప్పై నిమిషాల పాటు వ్యాయామము లేదా శారీరక శ్రమ చేసే వారికి మెదడు పనితీరు చురుగ్గా ఉంటుంది శారీరక శ్రమ వల్ల గుండె ఊపిరితిత్తులు బాగా పనిచేసి శారీరక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది శారీరకంగా ఫిట్గా ఉంటే మానసిక ఆరోగ్యం కూడా చేరుతుంది శరీరంలో డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ వంటి వాటికి కారణమయ్యే హార్మోన్ల ఉత్పత్తి తగ్గిపోయి మెదడుపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది సో కాబట్టి రెగ్యులర్గా వ్యాయామం చేయాలి వ్యాయామం చేస్తే కండరాలే శరీరంలోని శక్తిలో ఎక్కువ భాగాన్ని వినియోగించుకుంటాయి దీంతో ఇతర భాగాలు అవయవాలు మెదడుకు కూడా గ్లూకోజ్ సరిపడినంత అందదు మెదడు నాడీ వ్యవస్థలోని నాడీ కణాలు అత్యంత సున్నితమైనవి వాటిని కనీసం ఒకటి రెండు నిమిషాలు శక్తి అందకపోయినా దెబ్బతినేస్తాయి కానీ శరీర వ్యవస్థ మొత్తం మెదడుకు పూర్తి స్థాయి రక్షణ ప్రాధాన్య ఇచ్చేలా రూపొందించబడి ఉంటుంది దాంతో వ్యాయామం వల్ల శరీరంలో శక్తి తగ్గినప్పుడు మెదడును నాడీ కణాలను రక్షించేందుకు అవసరమయ్యే ప్రోటీన్లు హార్మోన్ల వంటి విడుదలవుతాయి అదే సమయంలో ఇతర అవయవాలకు శక్తి రవాణాన్ని తగ్గించి మెదడుకు అందిస్తాయి దాంతో మెదడు మరింత శక్తివంతంగా పనిచేస్తుంది సో ఆ విధంగా మీ మెదడు అనేది చాలా ఫాస్ట్గా వర్క్ అవడం జరుగుతుంది అయితే ఇది కొంత సమయం వరకు అంటే రోజుకు ముప్పై నిమిషాల పాటు లేదా గంట వరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది దీర్ఘకాలం పాటు గ్లూకోజ్ తక్కువగా అందితే మెదడు పనితీరు అయితే దెబ్బతింటుంది కాబట్టి రెగ్యులర్గా వ్యాయామం చేయాలి రెండు కడుపు మార్చుకోవద్దు మెదడు మన శరీర బరువులో కేవలం రెండు శాతం మాత్రమే ఉంటుంది కానీ అది వినియోగించుకునే శక్తి ఏకంగా ఇరవై శాతం శరీరంలో అధికంగా గ్లూకోజ్ ఉండడం లేదా అతి తక్కువగా ఉండడం వంటివి మెదడులోని సున్నితమైన వ్యవస్థలను దెబ్బతీస్తాయి బరువు తగ్గాలనుకునే వారు చాలా తక్కువగా ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు దానివల్ల మెదడులో కీలకమైన ఫ్రంటల్ కార్టెక్స్ భాగం పనితీరు మందగించే ప్రమాదం ఉంటుంది అందువల్లే శరీరంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు తగ్గిపోతాయి ఏదైనా విషయంపై దృష్టి సారించలేకపోవడం ఏకాగ్రత కుదరకపోవడం గందరగోళ పరిస్థితులు వంటివి తలెత్తుతాయి కాబట్టి తప్పనిసరిగా కడుపు మార్చుకోకుండా అన్నం తినాలి నెక్స్ట్ ఆహారంలో సమతుల్యత లోపించడం మెదడు ఆరోగ్యంగా చురుకుగా ఉండాలంటే మనం తీసుకునే ఆహారం పైన ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాలి ముఖ్యంగా ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వులు ప్రోటీన్లు అవసరమైన మేరకు ఉండేలా చూసుకోండి ప్రోటీన్లు మాత్రం అవసరమైన మేర తప్పనిసరిగా శరీరానికి అందించాలి అలాంటి ఆహారం అలవాట్ల వల్ల దీర్ఘకాలికంగా మేలు చేస్తుంది మెదడు పనితీరు కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ శారీరక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడం మన శారీరకంగా పూర్తి ఆరోగ్యంతో ఉంటే మానసికంగానూ ఆరోగ్యంగా ఉంటాం శరీరంలో ఏదైనా వ్యాధులు జబ్బులు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటే అది మెదడుపై మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలికంగా పట్టి పిడించే టైప్ టూ మధుమేహం ఊబకాయం హైపర్ టెన్షన్ వంటివి మెదడు పనితీరును తీవ్రంగా దెబ్బ తీసేస్తాయి వాటి వల్ల జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతుంది ఆలోచించే శక్తి విశ్లేషణ సామర్థ్యం కూడా తగ్గిపోతాయి కాబట్టి శారీరక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలి నెక్స్ట్ తగినంత నిద్ర తీసుకోవడం అదేవిధంగా విశ్రాంతి కూడా అవసరం అదేంటంటే అది ఎలా అంటే మనం మెదడు చురుగ్గా పనిచేయాలంటే శారీర శరీరానికి తగినంత నిద్ర విశ్రాంతి అవసరం నిద్ర కూడా కలత నిద్ర మగతగా నిద్రించడం వంటివి కాకుండా పూర్తి స్థాయి గాఢ నిద్రలో ఉండాలి మొత్తంగా రోజు కనీసం ఆరు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు నిద్ర అవసరం పని మధ్యలోనూ అప్పుడప్పుడు పది పదిహేను నిమిషాల పాటు విశ్రాంతి తప్పనిసరి మనం మెలుకువతో ఉన్నంతసేపు మనం చూస్తున్న వింటున్న అనుభూతి చెందుతున్న ప్రతి ప్రతిదీ కూడా జ్ఞాపకం మెదడులోకి చేరుతుంది ఈ క్రమంలో మెదడులో కొన్ని రకం ప్రోటీన్లు ఉత్పత్తి అవుతుంటాయి ఎక్కువసేపు నిద్రపోకుండా ఉంటే ఆ ప్రోటీన్లు అలాగే మెదడులో పెరిగిపోతాయి వాటి వల్ల మనం దేనిపై కూడా ఏకాగ్రత పెట్టలేం ఆలోచించలే ఆలోచించలేం 
కొత్త విషయాలను నేర్చుకోలేం సో కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రతిరోజు కూడా మనకి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు పర్టికులర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎనిమిది గంటల పాటు నిద్ర అవసరం నిద్ర లేనితే కనుక మీరు ఏ పని మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు ఇది ఓన్లీ బ్రెయిన్ విషయంలోనే కాదు మీ బాడీ యాక్టివ్ యాక్టివ్గా ఉండాలన్నా సరే మీకు తప్పనిసరిగా ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల నిద్ర అవసరం మీరు మంచి నిద్ర పోయినట్లయితే కనుక ఎటువంటి అనారోగ్యాలు కూడా మీ దగ్గరకు దరిచేరవని చెప్పేసి ఆరోగ్య నిపుణులు సైతం చెబుతున్నారు నెక్స్ట్ మెదడు చురుగ్గా ఉండాలంటే టీ కాఫీలు తీసుకోవడం సాధారణంగా మనం రోజు కాఫీ టీలను తాగుతూనే ఉంటాం దీనివల్ల రకాల కొన్ని రకాల ప్రతికూల ప్రభావాలు ఉన్న మెదడు విషయానికి వస్తే మాత్రం ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయి రోజు మితంగా కాఫీని తీసుకోవడం వల్ల మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది ముఖ్యంగా ఏదైనా ఆలోచించాల్సి వచ్చినప్పుడు కానీ దేని గురించి విశ్లేషించాల్సి వచ్చినప్పుడు కానీ కాఫీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది కాఫీ టీలలో కెఫిన్ అనే రాస రసాయన పదార్థం ఉంటుంది ఇది శరీరంలో ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుంది కెఫిన్తో పాటు ఉండేటటువంటి పలు రకాల యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రసాయనాలు మెదడులో ప్రాసెసింగ్ ప్రక్రియలో ఉత్పన్నమయ్యే ప్రోటీన్లను తొలగించేస్తాయి తద్వారా మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది ఇక నెక్స్ట్ సెవెంత్ డిప్ వచ్చేసి చేపలను తినడం మనలో మెదడు చురుగ్గా పనిచేయడానికి చేప మాంసం అద్భుతంగా తోడ్పడుతుంది ముఖ్యంగా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ ఆప్సిడ్స్ దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి మెదడు అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయి దెబ్బతిన్న నాడీ వ్యవస్థను మరమ్మతు చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి వాస్తవానికి మానవ పరిణామ క్రమంలో మెదడు అభివృద్ధికి ఆలోచన విశ్లేషణాత్మక శక్తికి సమకూరడానికి కూడా చేపలు ప్రధానంగా తోడ్పడతాయి నెక్స్ట్ సరదాగా గడపడం నిత్యం ఏదో పనిలో ఏదో ఒక ఒత్తిడితో సతమతం అవుతూ ఉంటే మెదడుపై భారం పెరిగిపోతుంది అందువల్ల అప్పుడప్పుడు అన్ని రకాల పనులు ఒత్తిళ్లకు దూరంగా సరదాగా గడపడం వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది సాధారణంగా ఒత్తిడిలో అతిగా ఆలోచించడం కారణంగా మెదడులోని హిప్పో క్యాంపస్ భాగంలో హానికర రసాయనాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి అవి మెదడు పనితీరును మందగించేలా చేస్తాయి దీనివల్ల దీర్ఘకాలంలో జ్ఞాపక శక్తి మందగిస్తుంది అల్జిమర్స్ వంటి సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి అందువల్ల జీవన విధానంలో కొన్ని తప్పనిసరి మార్పులు చేసుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనవసర మందులు ఔషధాలకి దూరంగా ఉండడం జ్ఞాపక శక్తిని పెంచుకోవడానికి మెదడును చురుగ్గా ఉంచుకోవడానికి బ్రెయిన్ పిల్స్ మెమరీ బూస్ట్స్ అంటూ మార్కెట్లు వివిధ రకాల పేర్లతో ఎన్నో రకాల మందులు ఔషధాలను విక్రయిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఒమేగా త్రీ సప్లిమెంట్స్ మల్టీవిటమిన్ ట్యాబ్లెట్లు వంటి వాటిని జనం కూడా ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు సో శారీరకంగా ఏవైనా ఇబ్బందులు ఏర్పడినప్పుడు ఏదైనా జబ్బు వ్యాధులకు లోనప్పుడు మాత్రమే డాక్టర్ సిఫార్స్ మేరకు మాత్రమే మందులను యూజ్ చేసుకోవాలి అంతే తప్ప బ్రెయిన్ బూస్టర్స్ అని చెప్పేసి తెలివి లేదు తెలివి తక్కువగా ఉన్నాం తెలివిని పెంచే మందులని చెప్పేసి ఇటువంటివి వేట్ ఏవి కూడా వాడకూడదు ఎందుకంటే మెదడు అనేది చాలా సెన్సిటివ్ మన మన హోల్ బాడీ వచ్చేసి బ్రెయిన్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది మన అరికాల నుంచి నెత్తి మీద ఉన్నటువంటి వెంట్రుక వరకు ప్రతిదీ కూడా బ్రెయిన్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా బ్రెయిన్ చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు బ్రెయిన్ కోసం బ్రెయిన్ పవర్ కోసం పిల్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే కనుక దాని పవర్ని కోల్పోతుంది మనం చూసుకున్నట్లయితే మందులు యూజ్ చేయడం వల్ల చాలా రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి రాను రాను మందుల ప్రభావం ఎక్కువగా పెరిగిపోవడం వల్ల బ్రెయిన్ పవర్ తగ్గిపోయి నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ పని చేయడమే ఆగిపోతుంది కాబట్టి అనవసర మందుల్ని మీరు మాత్రం వేసుకోవద్దు ఇక లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ టిప్ మెదడుకు పని పెట్టడం మెదడు చురుగ్గా పని చేయాలంటే దానికి కాస్త పని పెట్టాలి అక్షరాలను గళ్ళలో పూర్తి చేసే క్రాస్ వర్డ్ పజిల్స్ సుడోకు జిగ్సా పజిల్స్ వంటి వాటిని పూర్తించాలి ఇవి చేయడం వలన మీ బ్రెయిన్ అనేది చాలా మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది వీటినే బ్రెయిన్ టీజర్లు అంటారు అంటే మనం రెగ్యులర్గా చేసే ఆలోచించే పనులు కాకుండా మనలోని జ్ఞాపక శక్తి విశ్లేషణ శక్తికి ఒక్కోసారి ఒక క్రమ పద్ధతిలో వినియోగించే పజిళ్ళు అనమాట రోజు రోజుకు కొత్త కొత్త పజిళ్ళు పూరిస్తూ ఉంటే గనక మెదడులోని నాడీ కణాల మధ్య అనుసంధానం బలంగా ఉంటుంది దాని ద్వారా వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మెదడు పనితీరు కూడా చాలా యంగ్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి చాలా మందికి వయసు పెరిగే కొద్దీ అల్జిమర్స్ లాంటి సమస్యలు వచ్చి బ్రెయిన్ పవర్ తగ్గిపోతూ ఉండే అన్ని కూడా మర్చిపోతూ ఉంటారు కానీ సుడోకు లాంటి పజిల్స్ మెదడుకు పని చెప్పడం వల్ల మీరు మీ బ్రెయిన్ పవర్ని అలాగే డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినా సరే ట్వంటీ ఇయర్స్ యంగ్ బాయ్ లాగా ఉంచుకోవచ్చు అనమాట అర్థమైంది కదా మెదడు చాలా పవర్ఫుల్గా చురుగ్గా ఉండాలంటే పది ఈ పది టిప్స్ని పాటించాలి ఒకసారి చూద్దాం ఆ పది టిప్స్ ఏంటంటే రోజుకు ఒక ముప్పై నిమిషాల పాటు వ్యాయామం చేయాలి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెండోది వచ్చేసి కడుపు మార్చుకోకుండా అన్నం తినాలి మూడోది వచ్చేసి ఆహారంలో సమతుల్యత ముఖ్యంగా ఉండాలి అంటే ప్రోటీన్స్ చక్కగా ఉన్నటువంటి ఆహారాన్
తగినంత మరియు సరైన నిద్ర తీసుకోవాలి నిద్ర అంటే పడుకున్నామని చెప్పేసి పది పదిహేను నిద్ర కాకుండా పది పదిహేను నిమిషాలు నిద్ర కాకుండా ఫుల్ టైం ఒక ఎనిమిది గంటల నుంచి ఆరు గంటల పాటు నిద్ర అలా చక్కగా పోయినట్లయితే మీ బ్రెయిన్ అది చాలా పవర్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది అలాగే మెదడు చురుగ్గా పనిచేయాలంటే కనుక కాఫీ టీలను లిమిట్గా మాత్రమే తీసుకుంటే మంచిది అలానే ఏడోది వచ్చేసి చేపలు తీసుకోండి చేపల్లో ఒమేగా త్రీ ఫ్యా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి అవి మీ బ్రెయిన్ని మీ బ్రెయిన్ పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా మీరు మీ చుట్టుపక్కల గ్రీనరీలోనో లేదా గార్డెన్లోనే తిరుగుతూ ఉండండి అలాగే చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా ఆనందంగా ఆహ్వానించండి అలాగే చుట్టుపక్కల ప్రజలతో కూడా సరదాగా గడపండి మీ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క గడి అని కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ గడిపినట్లయితే కనుక తప్పనిసరిగా మీ బ్రెయిన్ పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే తొమ్మిదో వచ్చేసి అనవసర మందులు ఔషధాలకి దూరంగా ఉండండి ఇక ఫైనల్ టెన్త్ వచ్చేసి మెదడుకు పని పెట్టడం తింటూ కూర్చుంటే మనం కూడా లావ్ అవుతాం అలాగే బ్రెయిన్కి పని పెట్టకుండా కూర్చుంటే కనుక బ్రెయిన్ మందగిస్తుంది కాబట్టి మనం పని చేస్తూ ఉంటే సన్నబడతాం అలాగే బ్రెయిన్ పని చేస్తుంటే ఫాస్ట్గా వర్క్ అవడం అలాగే యంగ్ యంగ్ బాయ్ ఎలా ఆలోచిస్తాడో అలా వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి బ్రెయిన్ కూడా పని పెట్టండి